哈喽，大家好，今天这期视频呢，跟大家分享的是五款刺身级别，也就是说能生吃的虾的测评。这五种虾呢，全都是来自咱们中国浙江舟山地区，也就是东海那边捕捞上来的。希望这期视频呢，能给喜欢吃刺身虾的啊观众朋友们带来帮助。首先就是给他们都打开。这五款虾呢，都是经过捕捞之后，鲜活状态直接超低温冷冻，起到这个杀菌的同时呢，还能保鲜。首先是首茎刺铠虾，俗称白金虾。我们一看到啊，它从这个虾壳第三个关节开始，虾尾部分是白色的啊，往上是这种橘黄色的，非常非常有特点，并且还有两个非常长的大螯。翻过来看，除了螯之外呢？还有四条腿三条是正常的，第四条腿呢特别的小，然后是它俩的大眼睛，非常好辨别。不过尽管它非常的新鲜，鲜活超低温冷冻过来，依然还是能闻着这个海腥味的。拿出两只备用。接下来呢就是东海红虾，没看到这个虾生着的时候颜色就非常的鲜艳，整体呈这种红色，并且有一二三四五对大腹足。另外就是能直接通过虾壳看到啊，这个虾脑非常的饱满，并且虾尾巴打开也是非常的漂亮。这个虾闻起来比这个味道要淡一些，更好闻，这个感觉更腥一点。同样的，这个跟这个我都没吃过，一会儿尝尝刺身怎么样。再接下来呢，是东海红芒虾，我们一看到这个体型非常的小啊，颜色跟这个刚才的红虾差不多。不过因为这个冷冻的关系，又加上这个虾身太小了，所以保存的并不是特别完整。据说这种虾只有野生的，这可能是因为从一开始没闻到闻惯了，这个已经闻不出什么腥味了。再回头闻也没什么腥味了，所以在吃之前光用鼻子闻，他们这个腥味差不多。这个因为个头小啊，我拿出三只来，我怕一会儿不够塞牙缝，都是准备刺身测评。再接下来就是这个国产牡丹虾，我们可以看到。这个虾也是非常有特点，从头部数它第三节虾壳上呢，有非常明显的两个大红点正反面都有，并且虾头里边的虾脑也是非常的饱满，虾身很干净，把尾巴打开是这种白色半透明状，并且感觉非常的灵活小巧，很漂亮啊。这个闻起来感觉也是跟它们味道差不多，拿两只一会儿一块对比。最后一个呢，就是东海鳌虾，非常的大。我们一看到它这个铠甲非常的硬，并且每一个虾壳下边呢，都伸出来这么一个跟鳞片一样的大尖儿，这个看起来特别像新西兰鳌虾和挪威鳌虾的结合体。虾钳不是很粗大，但是也不小，味道也是差不多，但是这感觉虾肉贼得劲。拿出两只，等它解冻的同时呢，直接每种虾挑出两只啊，给清蒸了。好啊，大功告成，虾解冻了，这边也蒸熟了。今天呢，咱们就试试对比看看，这五种虾生着吃跟熟着吃，分别哪个好吃，哪个不好吃。首先就是这个非常容易区分的首茎刺铠虾啊，也叫白金虾。这虾肉看起来真的是有点小，还不是特好包。这虾壳挺硬，断掉虾头一转，哎，虾肉还是挺漂亮的。我们一看到虾肉非常的完整，一点也不松散，说明非常的新鲜。并且可以明显的看到一根大黑虾线，从尾部一抽，哎，就能给抽出来。直接先不蘸芥末酱油了，白嘴吃一个，不然不好对比。对腥味敏感的来说呢，应该是能吃出一点腥味的。但是适应嘴里这种绵密的口感啊，很甜，鲜味也挺足的，比我想象中的好吃。它这个口感特别像咱们在日料店吃的那种牡丹虾，这个蘸点芥末酱油的话，应该就能完全把它这个异味给遮盖住了。虾线直接一抽就抽掉了，蘸点芥末酱油，嗯，口感很绵密，很甜，我感觉还不错。接下来呢，就是这个红芒虾，非常小的这个小虾。这种虾虾壳相对来说就特别好包了啊，轻轻的这么一转就下来了，虾壳也很软，依然非常的新鲜，虾线非常的细啊，一
一扯就扯下来了。同样的也是什么都不蘸，是个原味儿。同样的，这个红芒虾呢，也是有一丢丢的腥的。如果对腥敏感的人是能吃出来的，但是如果常吃这种刺身的，可能完全不在乎，也不会去认为这个腥是不好的味道。我吃起来还行。同样啊，我感觉冻虾的口感差不多，但是甜度没有刚才吃的这个高。直接蘸点酱酱油，这玩意儿，我觉得蘸芥末酱油挺科学的，因为这东西能把它这个甜度。更加明显的给激发出来，吃起来就感觉更鲜，然后甜甜的，带点芥末的辛辣。这个跟刚才的白金虾比，缺点就是虾线不是特别好挑，味道的话甜度没有刚才那个高，口感的话差不多。嗯，再接下来就是这个舟山红虾，相对来说虾肉很大，脑袋一揪，同样的虾壳非常好剥。我没看到，同样啊，虾肉非常的新鲜，直接把虾线一顿。还是原汁原味嗯，这不行，虾肉呢，它那种咸的，哇，这个熟着吃肯定得劲儿，它是大虾滑，然后回甜也不是很高，这虾不适合吃刺身，虽然它说是刺身级别能吃啊，但我觉得这个虾直接吃刺身没什么意思，这最多我跟你说要吃的话也是那种生腌了之后啊吃，这要直接白嘴吃。真的跟日常吃的那种鲜甜没有异味的刺身比，差点意思。蘸点芥末酱油好吃多了，肉也多，口感依旧跟平时大家吃的那种虾类刺身一样，绵密的同时带一丝丝那种胶原蛋白的粘牙。这个也是所有冷冻过的虾刺身的共同点，鲜活虾的刺身跟冷冻虾口感味道完全不一样。但是鲜活虾其实还是有寄生虫和细菌的危险的，这种超低温冷冻之后吃起来其实更安全。接下来呢，就是这个特点非常明显的，有两个大红点的国产牡丹虾，虾头一揪，虾壳一剥，同样啊，虾肉非常的完整，一点都不松散，很新鲜。看看有没有虾线，哎，这是没虾线吗？哦，有，只不过虾线非常的干净，里边没有任何的粑粑，而且很细，同样什么都不蘸啊。哇，这个虾可以说是完全没有任何一丝一毫的异味，但是甜度呢也不是特高。目前我觉得最好吃的还是第一个白金虾。这个虾呢相对来说中规中矩，这个也是啊，虾线很干净，蘸点芥末酱油，嗯，不错。最后呢就是这大鳌虾，跟挪威海鳌虾、跟这个新西兰鳌虾的长相非常的接近。更像他们的结合版。哇，这虾肉很大呀，也很好包。你没看到这大白虾肉啊，非常的诱人，鲜度也 OK。看看这虾线如何，我又粗又黑，耶，炖断了，没事我可以从尾部给它炖下来。又断，哎，炖掉。虽然一根虾线分了三次炖出来了，我这大虾肉直接来一口，什么都不蘸。甜度非常 OK， 没有腥味但是有一点土腥味这个跟新西兰鳌虾和挪威大鳌虾比呢，感觉还是有差别的。但是碾压了前面的这四种虾，毕竟价格也在摆着呢。就光这个肉的大小啊，就已经把满足感拉满了。蘸点芥末酱油，嗯，太过瘾了。不过感觉这个鲜度没有前面那几只高。中间一掐，看看这次能不能抽出完整的虾线啊？哇，非常的完美。嗯，那芥末酱油蘸多了，但是真爽，哇，绵密、粘牙、丝滑、鲜甜，这鲜甜快成了一个梗了。一说这个哥们儿词儿穷了就鲜甜，但是这个东西我觉得只能用鲜甜来形容。
，因为除了口感，从味上来说，它除了鲜和甜，也没有别的味儿。吃食对比完呢，做个总结就是，这个白金虾第一个吃的那个白尾成身，那我觉得是吃起来味道上可能最好。然后就是那个有两个大红点的国产牡丹虾，可以说排第二。然后红芒虾小不点的和刚才吃的巨大大鳌虾，我觉得平手。最次的不适合吃刺身的啊，就是那个红虾，就跟咱平时吃的虾一样，大小长得差不多。这玩意儿吃刺身很一般。最后呢，就是对比看看，这五种虾啊，弄熟了哪个好吃？首先就是红芒虾，虾肉很小，虾线不是特别好弄，尤其是熟了以后啊，这个虾线感觉更难炖。不过说回这虾线啊，我好多朋友吃虾，其实他根本就不管这虾线，直接就吃。如果大家吃虾替虾线的打个一，完全不管，直接剥壳就吃的扣个二，我看看大家是怎么吃。先是红芒虾，熟了的，感觉跟吃瓜子似的，没什么肉，也没有什么特点，并且一个冻过的虾呢，从口感和味道上都完全不地活虾。嗯，但是挺甜的，甜度是 OK 的，我觉得。而且虾特有的那种虾的那个香味儿，也行。接下来呢，白金虾，刺身评价最高的，哇，这个蒸熟了以后，包起来跟包那个龙虾肉似的，虾线很好炖，因为它很粗。直接吃的话，它这个口感有点像皮皮虾的口感啊，味道也中规中矩吧。甚至我觉得还没有大家买的那种鲜活的海白虾煮着香。再来一只，嗯，口感非常接近皮皮虾，虾头挺空的，没什么东西。哎，这个虾越嚼越香。我今天这个白金虾应该是 MVP 了，不管是生着吃、熟着吃，都是越吃越惊艳人。就是肉太小了，个头不行。接下来呢，东海红虾，刺身最辣，虾壳一包。哎，我们看到它这个虾的虾黄倒是不少，感觉刚才吃的异味就是这个虾黄带来的异味。嗯，这东海红虾弄熟了香啊，很甜，而且口感很好，并且还有虾黄，吃的很香。哇，每只都有，这属于越嚼越香型的，头部的黄也很多。嗯，所以说使用价值还是有的，只是不适合吃刺身，能吃刺身啊，但不合适。再接下来呢，就是活着的时候两边有大红点啊，蒸熟了就啥也没有了的国产牡丹虾，哇，这个头部也有黄，黄的是黄，白的是膏，说白了就是肝线跟虾脑，好吃，我这个鲜度可以的，把虾味去掉，完完整整大虾黄啊，嗯。头很爽，肉的话没多少，嗯，口感还不错。哇，这爆籽儿了，这国产牡丹虾行哎，生着熟着都不错。蘸点芥末酱油。嗯，最后就是这个大鳌虾，这玩意儿我都没熟着吃过，之前相煎过，类似的。但我觉得这东西还是得生着吃吧，这熟着吃目测肉质应该不怎么样，很松散，而且这大虾线又粗又黑，消化不良估计哥们儿。这虾线生的时候好弄，熟了以后不好抠了。但是这个虾可能还是因为够新鲜吧，你看这个虾肚子非常的白，而且这个质感特别像皮皮虾的质感。嗯，哇，好甜呀、啊，这熟着吃得劲儿呀。哇，虾脑也很多哇！这国产海鸥虾熟着吃无敌了，黄也香，肉质又好，跟吃大皮皮虾似的，但比皮皮虾要甜，要香，要鲜。最后做总结的话呢，就是这个熟虾，国产大海鸥虾吃着最爽，但相对来说也是最贵的。然后就是刺身最难吃的，反而熟了最好吃的就是东海红虾，虾膏很香。虾肉质感也很好，尽管它是冷冻的，也完全不输给鲜活的。OK， 那么这期视频就到这里，希望通过这期视频啊，能让那些特别喜欢吃虾或者虾刺身的观众朋友们，能找到自己心仪的那款虾虾。如果喜欢我的话，记得关注哟，我们下期再见。